flying taxis, robot maids, vertical farms, and finally, a giant artificial moon. This is the name of the world. This is the name of the world. This is the name of এই শহরটার অবস্থানও কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা যেখানে একদিকেই আছে লোহিত সাগর আর অন্য পাশে গালফ অফ আকাবা আর এখানে উপকূল থেকে লাইন ধরে 170 কিলোমিটার পর্যন্ত গেছে এই শহরটি অনেকে হয়তো বুঝেই গেছেন আমি কোন শহরের প্ল্যান নিয়ে কথা বলছি এটা হলো সৌদি আরবে ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের ফিউচার সিটি দ্য লাইন যার পেছনে খরচ হবে প্রায় 100 থেকে 200 বিলিয়ন ইউএস ডলার মানে চিন্তা করতে পারছেন প্রায় এলন মাস্কের নেটওয়ার্থের সমান চলেন তো দেখি সৌদি রয়্যাল ফ্যামিলির নেটওয়ার্থ আসলে কত যাই হোক 100 থেকে 200 বিলিয়ন ডলার আসলে তেমন কোনো বিষয় না এটা একটা হাতের ময়লা তাদের জন্য বিভিন্ন সময় হয়তো আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে দ্য লাইন সিটিকে নিয়ে অনেক ভিডিওই দেখেছেন সেখান থেকে সম্ভবত জানবেন এটা সম্পূর্ণ 100% গ্রিন এনার্জি দিয়ে চলবে কিন্তু একটু আগেই যেটা বললাম এই শহরটার অবস্থানটা দেখেন এর পাশেই মিশর আর যেই সমুদ্র থেকে এটা শুরু হবে তার ঠিক উপরে জায়গাটা নিয়ন্ত্রণ করছে ইসরায়েল তার মানে হয়তো বুঝতেই পারছেন এই জায়গাটাকে নিয়ে একটা জিও পলিটিক্যাল গেম কিন্তু খেলা হতেই পারে এই প্রজেক্টটাকে ঘিরে আর তাই আজকের ভিডিওতে আমরা এই গ্রিন সিটি আসলেই পরিবেশের জন্য কতটুকু গ্রিন সেটা নিয়ে কথা বলবো আর তার সাথে জিও পলিটিক্স নিয়েও একটা ধারণা দেবো কিন্তু শুরুতেই চলুন এই লাইন সিটি প্রজেক্টটা আসলে কি এবং এটা দরকারটা কেন আর কি কি এগুলো অফার করছে সেটা একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দেই এই যে লাইন সিটি কথা বললাম এটা এম বি এসের আরও বড় একটা মেগা প্রজেক্টের অংশ যে মেগা প্রজেক্টের নাম নিয়ম এই নিয়মকে ভাঙলে আসে নিও অ্যান্ড এম অ্যান্ডিয়ান গ্রিক শব্দ নিওর অর্থ হলো নতুন বা নিউ আর এম দ্বারা বোঝানো হয়েছে মোস্তাকবাল যেটার অর্থ ভবিষ্যৎ যার মানে বুঝতেই পারছেন নিয়ম শব্দের অর্থ নিউ ফিউচার বা নতুন ভবিষ্যৎ তো নিয়মের অবস্থান সৌদি আরবের তাবুক প্রভিন্সে প্রায় চারশো ষাট বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বলা হচ্ছে এই নিয়মের সম্পূর্ণ আলাদা একটা প্রশাসনিক সংস্থা থাকবে আর তার সাথে এর নিয়মকানুন এবং আইন সব কিছুই সৌদি আরবের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হবে তার মানে একটা জিনিস হয়তো বুঝতেই পারছেন এই নিয়মের মূল উদ্দেশ্য হল ফরেন ট্যুরিস্টদের আরও বেশি আকৃষ্ট করা আর তার সাথে সৌদি আরবের মূল যে ইনকাম সোর্স এখন তেল আর গ্যাস সেখান থেকে আস্তে আস্তে সরে এই ট্যুরিজম আর ফরেন ইনভেস্টমেন্টের দিকে সরে যাওয়া আর এই নিয়ম প্রজেক্টের ভেতরেই লোহিত সাগর থেকে শুরু করে প্রায় একশো সত্তর কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে এই লাইন সিটি লম্বা এত বড় হলেও এটার প্রস্থম মাত্র দুইশো মিটার আর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় পাঁচশো মিটার এখন কি কারণে এই শহরের নাম লাইন সিটি আশা করি সেটা নিয়ে আপনাদের কোনো প্রশ্ন নেই কিন্তু এখন কথা হলো ওয়ার্স টু স্পেশাল অ্যাবাউট দিস সিটি প্রথমত এই লাইন সিটি মোট তিনটা আলাদা লেয়ারে তৈরি হবে সার্ফেস লেয়ার হবে মানুষজন হাঁটাচলা করার জন্য যেখানে পার্ক আর বিভিন্ন ওপেন স্পেস থাকবে এই সার্ফেস লেয়ারের ঠিক নিচের লেয়ারকে বলা হচ্ছে সার্ভিস লেয়ার যেখানে বাসা স্কুল আর চাকরি বাকরির জন্য অফিস থাকবে এখানেই হতে যাচ্ছে প্রায় এক মিলিয়নেরও বেশি মানুষের জন্য বাসস্থান আর সবার নিচের লেয়ারে থাকবে আলট্রা হাই স্পিড ট্রানজিট যেখানে ট্রেন ঘন্টায় পাঁচশো কিলোমিটার পাড়ি দেওয়ার সক্ষমতা রাখবে কিন্তু প্রথমে কিন্তু বলেছি এই লাইন সিটির দৈর্ঘ্য মাত্র একশো কিলোমিটার তার মানে যেটা বোঝা যাচ্ছে এই পুরো শহরের এক কোনো থেকে আর এক কোনো যেতে মাত্র বিশ মিনিটের বেশি সময়ও লাগবে না আর এ কারণে এ লেয়ারকে বলা হচ্ছে স্পাইন লেয়ার আর এগুলোর সাথে শুরুতে বলা রিনিউয়েবল এনার্জি সহ অন্যান্য ফিচারগুলোও থাকবে কিন্তু আমার ফিউচার সিটিক একটা সিটি বানানো কিন্তু জ্যানতম বিষয় না প্রথমতই যে সমস্যাটা দেখা যায় এখান থেকে প্রায় বিশ হাজার হুয়াইতি মানুষদেরকে তাদের বাসস্থান ছাড়া করা হয় এমনকি তাদের কোথায় রিলোকেট করা হবে সে সম্পর্কেও জানা যায়নি স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারছেন এটা নিয়ে সেখানে প্রচুর আন্দোলন শুরু হয় এমনকি দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকায় একজন হুয়াইতি অ্যাক্টিভিস্ট বলেন ফর দ্য হুয়াইতি এর ট্রাইব নিয়ম ইজ বিং বিল্ড অন আর ব্লাড অন আর বোনস আর এটার সাথে এমন একটা শহর এখানে তৈরি করা হচ্ছে যেখানে প্রতিটা মানুষের প্রতিটা মুভমেন্ট গভর্নমেন্ট চাইলে ক্যামেরা আর বিভিন্ন সেন্সার দিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই ট্র্যাক করতে পারবে মানে প্রাইভেসি ব্রিচের বড় একটা জায়গা কিন্তু এখানে চলেই আসে আর যদিও এখানে পার্ক এবং অন্যান্য বিনোদনের ব্যবস্থা রাখা হবে কিন্তু তার পরেও মনে করা হচ্ছে এমন কনফাইন্ড একটা স্পেসে থাকার জন্য এখানের মানুষদের মেন্টাল হেলথেও একটা প্রভাব পড়বে এ কারণে এখন থেকে অনেকে এটাকে বলছে ডিস্টোপিয়ান সিটি এখন ডিস্টোপিয়ান ওয়ার্ডটার সাথে আপনি পরিচিত না থাকলে গুগল করে দেখে নিতে পারেন আমার এক্সপ্লেন করা থেকে আপনি গুগলে এক লাইন পড়লে সম্ভবত আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এছাড়াও এই শহরটাকে যেভাবে মার্কেটিং করা হচ্ছে একটা গ্রিন সিটি হিসেবে এটা আসলে পরিবেশের জন্য কতটুকু ভালো হবে সেটা নিয়েও কিন্তু অনেক সংশয় আছে প্রথমতই মনে করা হচ্ছে এটা সেই অঞ্চলের পশু পাখির মাইগ্রেট করার জন্য একটা বাধা হয়ে যাবে ডিজাইন সাইন্টিস্ট মেলিসা স্টেরি মনে করেন এই লাইন ডিজাইনের জন্যই এই পুরো অঞ
কিন্তু এটার জন্য একটা বড় সমস্যা কিন্তু দেখা গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়াতে ডিঙ্গো নামে এক ধরনের বন্য কুকুর পাওয়া যায় এরা সাধারণত গৃহপালিত পশু পাখিকে নিজেদের খাবার হিসেবে খেয়ে ফেলে এটা কারণে প্রথম থেকে অস্ট্রেলিয়ার কৃষকদের ভালোই সমস্যা হতো আর সেই কারণে আঠারোশো সালের দিকে এটা একটা সমাধান খোঁজা হয় ম্যাপে কাল করেন অস্ট্রেলিয়ার বেশিরভাগ উর্বর জমি আর মানব বসতি ছিল এর দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে আর এসব ডিঙ্গো বেশিরভাগ সময় আসতো মধ্য অস্ট্রেলিয়া থেকে সাধারণত যেসব জায়গায় তখন মানব বসতি কম আর তখন এই সমস্যা থেকে বের হওয়ার জন্য কোনো এক বুদ্ধি অস্ট্রেলিয়ানের মাথায় আসে কেন আমরা এখানে একটা বেড়া দিয়ে দিই আর এই বেড়ার পাশে যত ডিঙ্গো থাকবে সবগুলোকে আস্তে আস্তে মেরে ফেলি যাতে ওই পাশ থেকেও আর কোনো ডিঙ্গো এখানে না আসতে পারে আর হ্যাঁ সেই সময় আইডিয়াটা বেশ ভালোই মনে হয়েছিল বলে তারা এটা এক্সিকিউটও করে এই ম্যাপ ধরে দেখেন অস্ট্রেলিয়ার সাউথ কোস্ট থেকে শুরু করে প্রায় পাঁচ হাজার ছয়শো কিলোমিটার ধরে একটা ডক প্রুফ ফেন্স তৈরি করা হয় যার নাম অবশ্য খুব ক্রিয়েটিভ কিছু না ডিঙ্গো ফেন্স যেটার ফলাফলও খুব ভালোভাবেই দেখা যায় এই ম্যাপটা থেকে এই ফেন্সের ভেতরের দিকটা দেখেন ডিঙ্গো প্রায় অনুপস্থিত আর অস্ট্রেলিয়ার প্রায় বাকি সব অঞ্চলেই ডিঙ্গো অনেক বেশি হ্যাঁ এটা কারণে মানুষজনের গৃহপালিত বসে সুরক্ষা নিশ্চিত হয় কিন্তু অন্যদিকে ক্যাঙ্গারু শহর ও বিভিন্ন প্রাণীর সংখ্যা ফেন্সের ভেতরের অঞ্চলে আস্তে আস্তে বেড়ে যেতে থাকে আর ক্যাঙ্গারু যেহেতু তৃণভোজী তাই এই সব জায়গায় ফসলের প্রচুর ক্ষতি হতে থাকে ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের প্রফেসর মাইক ল্যাটনিক এই ফেন্সের ইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্ট নিয়ে গত তিরিশ বছর ধরে গবেষণা করেছেন আর তার মতে এটার জন্য ভালো থেকে খারাপই বেশি হয়েছে বুঝতেই পারছেন এই একই ধরনের ইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্ট লাইন সিটির জন্য সেই অঞ্চলে হতে পারে আর এই ইম্প্যাক্টটা আসলে কিভাবে হবে বা কতটুকু হবে সেটা নিয়ে মোটেও ধারণা করা যাচ্ছে না আর এটা ছাড়াও আপনারা জানেন অনেক বড় বড় গ্লাস স্ট্রাকচারের জন্য পাখিরা সেখানে না বুঝে ধাক্কা খেয়ে মারা যায় এই নাম্বারটাও কিন্তু একদম কম না অর্নোলজিস্ট ডেভিড ক্লেম উনিশশো নব্বইয়ের পরবর্তী সময়ে রিসার্চের পর দেখান কেবলমাত্র ইউএসএতেই প্রতি বছর এক বিলিয়ন পাখি হাই রাইজ বিল্ডিংয়ের কারণে মারা যায় এখন একটা জিনিস দেখেন পৃথিবীর যে কোনো শহরে কিন্তু সব বিল্ডিংসগুলোই হাই রাইজ হয় না কিংবা হাই রাইজ হলেও সবগুলো বিল্ডিংয়ে কিন্তু গ্লাস ব্যবহার করা হয় না কিন্তু এই লাইন সিটির ক্ষেত্রে মরুভূমির মাঝে একশো সত্তর কিলোমিটার ধরে প্রায় পাঁচশো মিটার উঁচু গ্লাস থাকবে দুই দিকে তার মানে এক্সপেক্টেড কি পরিমাণ পাখি এর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেটা হয়তো অনুমান করাই যাচ্ছে আর এটা ছাড়াও মনে করা হচ্ছে নতুন পরিবেশে লাইন সিটির জন্য বিভিন্ন আলাদা ধরনের উদ্ভিদ নিয়ে আসা হবে যেটা এই অঞ্চলের সাথে পরিচিত নয় সেটার কারণে হয়তো বা নতুন নতুন ছোটখাটো প্রাণী কিংবা কীট পতঙ্গের দেখা মিলতে পারে মোট কথা হচ্ছে এমন বিশাল একটা স্ট্রাকচার যখন তৈরি করা হবে সেটা প্রকৃতির সাধারণ অবস্থার বিপরীতে গিয়ে আর প্রকৃতির সাধারণ অবস্থার বিপরীতে গেলে সেটা ইকোলজিক্যালি আসলে কেমন ইম্প্যাক্ট ফেলবে সেটাও বলা যাচ্ছে না আর মূলত প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো কিছু করলে সেটা যে খুব ভালো একটা ফলাফল আনে না সেটা মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে অনেকবারই দেখা যায় তার মানে বুঝতেই পারলেন এই শহরের গ্রিন এনার্জি এবং গ্রিন এনার্জির সদ্ব্যবহার নিয়ে যতটাই পজিটিভিটি থাকুক এই শহরের ফলে এর আশেপাশের বাইরের পরিবেশে কেমন প্রভাব পড়বে সেটা নিয়ে কিন্তু অনেকেরই সন্দেহ আছে আচ্ছা অনেক কথাই বললাম নাও কামস দ্য পার্ট যেটার জন্য আপনারা অনেকেই হয়তো বা এই ভিডিওটা ক্লিক করেছেন সেটা হচ্ছে এই সিটিকে ঘিরে জিও পলিটিক্স প্রথমত যেটা মনে করা হচ্ছে এই নিয়ম মেগা প্রজেক্টটাই মোহাম্মদ বিন সালমানের সৌদি আরবে তার ক্ষমতা প্রদর্শন করার একটা মূল হাতিয়ার এমনকি দুই হাজার বিশ সালের তেইশ নভেম্বর ইউএস সেক্রেটারি অফ স্টেট এমবিএস এর সাথে একটা মিটিং করেন এই নিয়ম অঞ্চলের ভেতরেই এখন মনে করেন না এই নিয়মকে নিয়ে শুধু ইউএস এর সাথেই তার আলোচনায় বসেছে অন্যদিকে দুই হাজার সতেরো সালের অক্টোবরেই রাশিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড বা আর এফপিআই ঘোষণা দিয়ে রেখেছিল তারা বেশ কয়েক বিলিয়ন ডলার নিয়মের ডেভেলপমেন্টের জন্য ইনভেস্ট করবে তার মানে বুঝতে পারছেন এই একটা ফিউচারিস্টিক প্রজেক্টের লোভ দেখে ইউএসএ এবং রাশিয়াকে পকেটে রাখা হয়েছে কিন্তু শুধুমাত্র কিন্তু এই দুই দেশই না দু বিশ সালে যে জি টু সামিট হয়েছিল সে সময়েও সৌদি আরব থেকে এই মেগা প্রজেক্ট প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন ওয়ার্ল্ড লিডারদের আমন্ত্রণ জানানো হয় আর তখন সে সময় যুক্তরাজ্যের প্রাইম মিনিস্টার বরিস জনসন বলেছিলেন তিনি নিয়ম ঘুরে দেখতে চান মূলত মনে করা হচ্ছে নিয়মের পুরো অঞ্চলটাই দুবাইয়ের একটা প্রতিযোগী অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এমনিতেই আবহাওয়ার দিক থেকে লোহিত সাগর ঘেরা এই অঞ্চল দুবাই থেকে এগিয়ে আছে আর এরই মাঝে নিয়মকে নিয়ে বিভিন্ন অ্যাড ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ইউরোপিয়ান বিভিন্ন টিভি চ্যানেল এমনকি কিছু ই স্পোর্টস ইভেন্টে পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে এখন দেখেন এই নিয়মের অবস্থান কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এর পাশেই মিশর যারা তুলনামূলকভাবে এখন অর্থনৈতিক দিক থেকে একটু পিছিয়ে আছে আর এই সুযোগ কাজে লাগিয়েই সৌদি আরব
এখান থেকেই হালকা উপরে উঠে গেলেই দেখা যাবে ইসরায়েলের দখল করে রাখা এলাকা আর উনিশশো সালের দিকে ইসরায়েল আর মিশরের মাঝে একটা শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেই চুক্তি অনুযায়ী মিশর এই স্ট্রেট অফ তিরান থেকে ইসরায়েলের যে কোনো পণ্যবাহী জাহাজকে ফ্রি শিপিং অ্যাক্সেস দিতে বাধ্য অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন এখানে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সৌদি আরব ব্রিজ বানানো শুরু করলেই ইসরায়েল এখানে এসে বাধা দিবে যেহেতু এই অঞ্চল নিয়ে তাদের চুক্তি স্বাক্ষর করা আছে আর এটার জন্যই এই ঝামেলা সলভ করতে সৌদি আরবকে অবশ্যই ইসরায়েলের সাথে আগেই সমঝোতায় বসতে হবে এখন আর একটা জিনিস দেখেন দু সালে ইসরায়েলের সাথে ইউএই নর্মালাইজেশন অ্যাগ্রিমেন্ট সাইন করেছিল বা যেটাকে বলা হয় অ্যাব্রাহাম অ্যাকর্ডস মূলত এই চুক্তির মাধ্যমে ইসরায়েলের সাথে আরব আমিরাত সহ আরো বেশ কয়েকটা দেশ তাদের ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশন নর্মালাইজ করবে সে সময় কিন্তু বেশ কয়েকটা মুসলিম দেশ এটাকে সরাসরি বিরোধিতা করলেও সৌদি আরব খুব সুন্দরভাবে একটা নিউট্রাল পজিশনে ছিল আর অন্যদিকে মিশর এটাকে সরাসরি সাপোর্ট করেছিল এ থেকে আসলে একটা ধারণা করাই যায় ভবিষ্যতে এই দুই দেশের রিলেশন আসলে কেমন হতে পারে মেন কথা হলো এমন একটা শহর যেটা পুরোপুরি গ্রিন এনার্জি দিয়ে চলবে আর তার সাথে খুব ভালো ট্রান্সপোর্ট সুবিধাও থাকবে এটা অবশ্যই খুবই একটা ভালো জিনিস কিন্তু এটার জন্য আমাদের মানব সভ্যতা এখনো পুরোপুরি রেডি কিনা সেটা নিয়ে কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন থেকেই যায় তো আজকের ভিডিওটা যেহেতু একটু বেশি কমপ্লিকেটেড ছিল এ কারণে অনেকগুলো সোর্স থেকে আজকে ইনফরমেশনগুলো নেওয়া হয়েছে চেষ্টা থাকবে সবগুলো সোর্স ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেওয়ার সো দ্যাটস অল ফর টুডে আনটিল মাই নেক্সট আপলোড হ্যাভ এ গুড উইক গুড বাই